Hello dear students. Welcome to the GDC live. Today we are going to discuss another cycle of the biochemistry and this is the biosynthesis of the cholesterol. Cholesterol जैसा कि हमको सबको पता है कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द मेटाबॉलिज्म, बट कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में अदर वेरियस हार्मोन्स की सिंथेसिस कराता है बहुत सारे हमारे विटामिन हैं जो इससे सिंथेसाइज होते हैं जैसे मेनली विटामिन डी की बात किया जाए एज वेल एज देर आर द अदर ऑर्गन्स ऑल्सो विच नीड्स द कोलेस्ट्रॉल लाइक सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल जब हमारा सेल मेम्ब्रेन बनती है तो कोलेस्ट्रॉल वहां पर इम्बिडेड होता है तो ये डिफरेंट जगह हमारे कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है तो इसलिए ये साइकिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस तो आइए पहले बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल है क्या ठीक है इसका क्या हमारे बॉडी में प्रोसेस है कैसे ये बायोसिंथेसाइज होता है सो अबाउट वन ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज पर डे इन एन एडल्ट अगर एक एडल्ट की बात किया जाए तो एक ग्राम कोलेस्ट्रॉल पर डे सिंथेसिस होती है एज वेल एज अगर इसके कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की बात किया जाए तो लगभग जितने हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं लगभग सारे टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है और अगर हम मेनली डिवाइड करें कि किस ऑर्गन में होता है सो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज इनटू द लीवर ऑलमोस्ट 50 परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी 50 परसेंट कोलेस्ट्रॉल केवल हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन फिफ्टीन परसेंट अमाउंट सिंथेसाइज इन इंटेस्टाइन एज वेल एज देर आर सम अदर ऑर्गन ऑल्सो लाइक ब्रेन लाइक किडनी सो ये हमारे डिफरेंट अदर ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो लीवर और इंटेस्टाइन लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर में जो हमारे हिपेटोसाइट्स होते हैं तो हिपेटोसाइट्स के किस ऑर्गेनल में ये सिंथेसाइज होते हैं तो यहां पे अगर हम बात करेंगे मेनली दो ऑर्गन हमारे इंपॉर्टेंट होंगे सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट होगा साइटोसोल और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट होगा माइक्रोसोम्स माइक्रोसोम्स साइटोसोल एंड माइक्रोसोम्स और आपको याद रखना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोसोल स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि जितने भी हमारे इस बायोसिंथेसिस के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे या तो साइटोसोल्स में प्रेजेंट होते हैं या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं और मेजर जो हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एच एम जी को ए रिडक्टेज दिस इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इसलिए ये हमारे लिए अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे अगर हम बात करें बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फाइव स्टेज मिलेंगी फाइव स्टेज मिलेंगी जहां पे डिफरेंट स्टेजेस हमारी यहां इंक्लूड होंगी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा सिंथेसिस ऑफ एच एम जी को ए पहली स्टेज में क्या होगा सिंथेसिस ऑफ एच एम जी को ए हमारे एसिटाइल कोए से प्रोसेस स्टार्ट कहां से होगी एसिटाइल कोए से एसिटाइल कोए से कई स्टेप्स होने के बाद हमारा बनेगा एच एम जी को ए रिडक्ट एसएमजी को ए यानी बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्राइल को एंजाइम ए एच एम जी को ए अब एच एम जी को ए से फर्दर हमारा क्या फॉर्म होगा मेवलोनेट तो फॉर्मेशन ऑफ मेवलोनेट मेवलोनेट से हमारा रिडक्शन होने के बाद और फिर हमारा क्या बनेगा प्रोडक्शन ऑफ द आइसोप्रिनोइड यूनिट तो पहला हुआ एच एम जी को ए का सिंथेसिस एच एम जी को ए के बाद हमारा बनेगा क्या मेवलोनेट मेवलोनेट से हमारा क्या बनेगा आइसोप्रेनोइड यूनिट अब आइसोप्रेनोइड के बाद हमारा सिंथेसाइज होगा क्या सिंथेसिस ऑफ स्क्वेलिन मेजर इंपॉर्टेंट होता है और स्क्वेलिन से हमारा कन्वर्ट होकर क्या बनेगा कोलेस्ट्रॉल जस्ट यहां पे मेनली हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होकर स्क्वेलिन से हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है एज वेल एज फॉर्मिक एसिड भी बनता है तो पांच स्टेजेस है पहले इनको पॉइंट आउट करिए सिंथेसिस ऑफ द एच को ए नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ द मेवलोनेट को ए प्रोडक्शन ऑफ आइसोप्रीन यूनिट सिंथेसिस ऑफ स्क्वेलिन एंड कन्वर्जन ऑफ स्क्वेल इन टू कोलेस्ट्रॉल ये पांच स्टेज होते हैं अब ये स्टेज में क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं सबसे पहला स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ये इस चीज आप ध्यान रखिए अगर आपसे पहले बात किया जाए वॉट इज द प्रिकल्शर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस या स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ द बायो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल आंसर आपका एक ही होगा एसिटाइल को ए यहां पर क्या होगा दो एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल आपस में जुड़े इन द प्रेजेंस ऑफ यहां पे अब हमारा कोएंजाइम ए जुड़ेगा अब कोएंजाइम ए जुड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कोएंजाइम मतलब थायो ग्रुप और थायो है तो यहां पे एंजाइम हमारा क्या हो गया थायोलेज क्या एंजाइम लग गया थायोलेज इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम 
टू एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल कंबाइन विद द हेल्प ऑफ द कोएंजाइन ए एंड फॉर्म द एसिटो एसिटाइल को ए क्या बना एसिटो एसिटाइल को ए और ये एसिटो एसिटाइल को ए में अब यहां पे फिर से आप एक एसिटाइल को डाल दीजिए पहले आपने दो लिया था अब एक एसिटाइल को और जुड़ेगा और जब एक एसिटाइल को और जुड़ेगा तो अभी तक दो दो मिलकर चार कार्बन का बना था मतलब अगर हम बात करें तो एसिटाइल को कितने कार्बन का है दो कार्बन का एसिटो स्टाइल कोई हमारे कितने कार्बन का हुआ फोर कार्बन का और इसमें अगर हम दो एसिड कार्बन का एसिटाइल कोई और जोड़ दें और एंजाइम हमारा लग जाएगा एच एम जी को एंथेटेज एच एम जी को ए सिंथेज और हमारा एंजाइम नया मॉलिक्यूल क्या बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्राइल को ए इन शॉर्ट एच एम जी को ए अगर हम बात करें एच एम जी को ए तो कितने कार्बन का हुआ छह कार्बन का हो गया अब यहां पे हमारा रिडक्टेज एंजाइम लगेगा अभी लगा क्या एच एम जी को ए सिंथेटेज अब लगा दीजिए एच एम जी को ए रिडक्टेज तो रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा ये यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा एच एम जी को ए में डिहाइड्रोजिनेशन होगा मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कौन हमारा अब इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपटेक होगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा कहां से एनएडीपीएच से आएगा और एनएडीपीएच से आने के बाद हमारा क्या बनेगा मेवलोनिक बनेगा तो ये आपका दूसरा पहला आपको बात कर लिए सिंथेसिस ऑफ एच एम जी को ए दूसरा आपने क्या किया कन्वर्जन ऑफ मेवलोनेट को एच एम जी को ए टू मेवलोनेट ये आपका बन गया तो मेवलोनेट में सिर्फ आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चेंज हुआ यानी कार्बन यहां भी आपके कितने कार्बन का है सिक्स कार्बन का मेवलोनेट बन गया दिस मेवलोनेट फर्दर यूज द एटीपी यहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा अब एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है यानी फॉस्फोराइजेशन होगा एज वेल एज एक कार्बन मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिमूव होगा यानी डी कार्बोक्सिलेशन क्या होगा डी कार्बोक्सिलेशन और हमारा बनेगा आइसोप्रेनाइड यूनिट तो आइसोप्रेनाइड यूनिट में कितने कार्बन हमारे हो गए फाइव कार्बन यहां से हमारा मेन शुरू होगा इसी को हम बोलते हैं आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट या आइसोप्रेनाइड यूनिट आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट अब ये पांच कार्बन हमारा फर्दर अब जाएगा और क्या अब स्टेप होगा हमारा सिंथेसिस ऑफ स्क्वेलिन तो आप ये समझिए आइसोप्रेनाइड यूनिट आपकी है अब यहां पे भी दो आइसोप्रेनाइड यूनिट आपस में जुड़ेंगी बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस और आपका बनेगा तो एक यूनिट है आपका फाइव कार्बन का आइसोप्रेनाइड तो दो यूनिट जुड़ के आपके कितने कार्बन बन जाएंगे टेन कार्बन तो टेन कार्बन का आपका बनेगा क्या जिरेनिल पायरोफॉस्फेट क्या बना जिरेनिल पायरोफॉस्फेट एंड दिस जिरेनिल पायरोफॉस्फेट अब यहां पे एक आइसोप्रीन यूनिट और जोड़ दीजिए तो टेन कार्बन था ही पांच कार्बन की एक आइसोप्रीन यूनिट कंडेंसेशन में और जुड़ जाएगा और हमारा बनेगा क्या फर्नेशियल पायरोफॉस्फेट ये हमारा हो गया 15 कार्बन अब एक फर्नेशियल पायरोफॉस्फेट और एक फर्नेशियल पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइंड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्वेलिन सिंथेटेज यहां हमारा एंजाइम क्या लगा स्क्वेलिन सिंथेज और यहां पे अभी हमारा हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन होगा और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएंगे कहां से एनएडीपीएस से और हमारा क्या बन जाएगा स्क्वेलिन मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्म होगा यह स्क्वेलिन मॉलिक्यूल अब स्टेट होता है ये क्या होता है स्टेट फॉर्म में होता है स्टेट फॉर्म में होता है तो ये हमारा कन्वर्ट होकर अब साइक्लिक फॉर्म में आएगा अब साइक्लिक फॉर्म में हमारा जब एंजाइम यहां पे कौन सा लग जाएगा साइक्लेज एंजाइम लगेगा और साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा क्या बन जाएगा लेनोस्टेरॉल जो हमारा साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो ये हमारा स्क्वेलिन अब कितने कार्बन का हो गया था थर्टी तो लेनोस्टॉल में ना तो कोई कार्बन निकला ना ही कोई कार्बन आया ना कोई कार्बन गया तो ये भी हमारा कितने कार्बन का होगा थर्टी मींस लेनोस्टॉल और स्क्वेलिन दोनों कितने कार्बन के हैं थर्टी अब इसमें क्या होगा लेनोस्टॉल में यहां डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी यहां फॉर्मिक एसिड निकलेगा और तीन कार्बन मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएंगे तो नेक्स्ट तीन कार्बन रिड्यूस होने के बाद आपके कितने कार्बन बचेगा कोलेस्ट्रॉल में ट्वेंटी और यहां पर आपका बन गया कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है ट्वेंटी कार्बन का है किस किस स्टेप से हुआ आप इसको अब याद कैसे करेंगे एक सिंपल याद करके चलिए टू फोर सिक्स आप टू का टेबल याद करते हैं ना टू फोर सिक्स एड करने के बाद टेबल की बात नहीं करूंगा एड करके टू फोर सिक्स अब सिक्स सिक्स टू फोर सिक्स सिक्स एंड फाइव टू फोर सिक्स सिक्स फाइव अब फाइव के बाद आप डबल करते चले जाइए फाइव में फाइव जोड़ दीजिए टेन फिफ्टीन टेन फिफ्टीन नेक्स्ट थर्टी एंड नेक्स्ट थर्टी अगेन ट्वेंटी सेवन तो ये आपके डिफरेंट कार्बन नंबर हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे तो क्या हो गया टू फोर सिक्स सिक्स फाइव टू फोर सिक्स सिक्स फाइव टेन फिफ्टीन थर्टी थर्टी ट्वेंटी सेवन दिस इज द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस फाइव स्टेज एंड द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस अब बात कर रहे हैं कहां पे ये होता है किस टिश्यू में 
सो अगर हमने बात किया कि कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस लगभग हर उस सेल में होता है विच सेल हैव द न्यूक्लियस मींस न्यूक्लिएटेड सेल्स आर कैपेबल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हमने ऑर्गन्स ऑर्गन्स की बात किया तो क्या बात किया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां से हमारा एनजेमजी को रिडक्टेज एंजाइम आया एंड साइटोप्लाज दैट इज द मेजर एज वेल एज यहां पे आपका रेट लिमिटिंग स्टेप आपका क्या होगा कन्वर्जन ऑफ एच एम जी को ए टू मेवलोनेट एंड एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज द एच एम जी को ए रिडक्टेज तो ये बेसिकली हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होती है और जो कहां पे होती है लीवर में होती है क्योंकि मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कहां पे होती है लीवर में यही एच एम जी को रिडक्टेज एंजाइम होता है जहां पे हमारी जितनी भी एच एम जी को रिडक्टेज इनिबिटेड काम करती है लाइक स्टेटिन कोई भी आपका एटोरवाइ स्टेटिन स्टेटिन जितनी भी स्टेटिन क्लास की ड्रग होती हैं वो सब हमारी एच एम जी को रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करती है सो दिस इज द ब्रीफ रिव्यू अबाउट द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस Thank you.